ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി വിത്ത് ജിസ്കോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ഇ വി എ ഇ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഞാൻ വായിക്കാം ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മേജർ കെറക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് അബിഡൻസ് ഓഫ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് അണ്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏരിയാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സുന്ദർബൻസ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഗംഗാറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് ആൻസർ വരും വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല മാംഗോ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് മാക്സിമം പ്രസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിവേഴ്സ് ലേക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലാണ് കൂടുതൽ വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എമങ് ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം മെൻഷൻ ബിലോ വേർ ക്യാൻ വൺ ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാംഗ്രൂവ്സ് ഡെസേർട്ട് കോറൽ റീഫ്സ് ആൽഫെൻ ഈഡോസ് കോറൽ റീഫ്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഓൺ ദ എർത്ത് ഈസ് റെഡ്ലി അസസിബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൺ യൂസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ദ സോയിൽ വിച്ച് ഇൻ ലോ ഇൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് ഹാസ് ലോ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് റെഡ് സോയിൽ ഉണ്ട് സോയിൽ വിത്ത് ലോമി ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് ഡ്രൈ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് സോയിൽ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് റീജിയൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സോയിൽ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് റീജിയൺ ആണോ എന്നാണ് അല്ല ആൻസർ വരിക റെഡ് സോയിലാണ് കേട്ടോ ലോ ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ലോ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും ഉള്ളത് റെഡ് സോയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രാക്ടീസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ബണ്ടി കുൾ മുൾച്ചിങ് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ കൺസർവേഷൻ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് സോയിൽ ഇറോഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കുൾ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ബയോമാസ് ജിയോതേമൽ വിൻഡ് എനർജി ആൻഡ് അറ്റോമിക് എനർജി ഇതിൽ ബാക്കി ബയോമാസും ജിയോതേമലും വിൻഡ് എനർജി ഒക്കെ നോൺ കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയും അറ്റോമിക് എനർജി എന്താണ് കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയുമാണ് അപ്പം ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ഫോർത്ത് ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ കൺ അറ്റോമിക് എനർജി ആണ് കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ ബയോമാസ് ഗ്യാസിഫയർ കൺവേർട്സ് ടു ബയോമാസ് ഗ്യാസിഫയർ കൺവേർട്സ് ടു സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ടു ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂൽ ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ടു ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്യൂൽ ഫോർ എ ഫ്യൂൽ സെൽ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻസർ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്യൂൽ ഫോർ ഫ്യൂൽ സെൽ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ അല്ല നൈട്രജൻ അല്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ ആൻസർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിസ് ദ ബയോ ഫിസിക്കൽ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഡേഷ് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്താണ് ബയോ ഫിസിക്കൽ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നറിയണം ഇവിടെ മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ അപ്പം പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിലുണ്ട് ദ ബയോ ഫിസിക്കൽ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദ മാക്സിമം പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ
is the biophysical capacity maximum population that can be supported by the resources of the planet at the given level of technology is the biophysical capacity answer varunathu adanu okay next 38th question which of the following is not a greenhouse gas idile thannittullave il edaanu greenhouse gas allathathu carbon dioxide methane ozone chlorine appo namukku ariya ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേന് ഓസോൺ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് അല്ലാത്തത് ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് യു എൻ എഫ് സി സി യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സിയുടെ ഫുൾ എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലൈമറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഐ പി സി സിയോ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതും ക്ലൈമറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കീറ്റോ പ്രോട്ടോകോൾ കീറ്റോ പ്രോട്ടോകോളും എന്തിനാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തായിരുന്നു ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ദ ആൻസർ ഈസ് മോണ്ട്രി പ്രോട്ടോകോൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ദെൻ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓ സെക്കൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പി എച്ച് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ വാസ് മെഷേർ ടു ബി എസ് പെർ ദ ഫോളോയിങ് അറ്റ് ഫോർ പ്ലേസസ് എ ബി സി ഡി വിച്ച് പ്ലേസ് ഹാഡ് ദ ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് പ്ലേസസിലെ റെയിൻഫാൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉള്ള പ്ലേസ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ ഡി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ അടിയിൽ ആറ് റെയിൻഫോളിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ എന്താവുന്നുള്ളൂ ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ആയതാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ആണ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്സും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും ഒന്നും അല്ല ഏതാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അനിമൽസ് എക്സ്ക്രീറ്റ്സ് വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ ക്യാമൽ ഗാർഡൻ ലിസ നൊക്ടോണ റോഡൻസ് സ്നേക്സ് എൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ക്യാമൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ ഉള്ളത് ക്യാമലിനാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ റൺ ഓഫ്സ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ എമിഷൻസ് ഫ്രം എ പവർ പ്ലാന്റ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എഫ്ലുവൻറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം എ ഫാക്ടറി ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ മുൻസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ എ റിവർ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് റൺ ഓഫ്സ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ബാക്കി മൂന്ന് നോക്കി എമിഷൻ ഫ്രം എ പവർ പ്ലാന്റ് അത് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എഫ്ലൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം എ ഫാക്ടറി അതും പൊല്യൂഷൻ ആണ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ എ റിവർ അതും പൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് റൺ ഓഫ്സ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് വൻ വാസ് ദ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് എൻ ആക്റ്റഡ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എയർ ആക്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇനാക്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് യു എൻ എഫ് സി സി റിലേറ്റ്സ് ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യു എൻ എഫ് സി സി
പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതാണോ അല്ല വേസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണോ അല്ല വേസ്റ്റ് സെഗ്രിയേഷൻ ആണോ അല്ല ദൻ ആൻസർ ഈസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് നോ ഡൗട്ട് ആൻസർ ഈസ് ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡംപിംഗ് അറ്റ് സിയോ ലാൻഡ് ഫിലോ റീസൈക്ലിംഗ് ഒന്നും അതിനൊരു പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് അല്ല ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ടു അസസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എ വാട്ടർ ബോഡി എം പി എൻ നോ ഡു നോ ടി ഡി എസ് ആണ് ആൻസർ സി ഒ ഡി അല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ടി ഡി എസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എൻ ബി എ ഹാസ് ബീൻ സെറ്റ് അപ്പ് അണ്ടർ ദ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എൻ ബി എ ഹാസ് ബീൻ സെറ്റ് അപ്പ് അണ്ടർ ദി ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്